。说我们小时候爱吃的零食，有些人可能会想到乖乖啊、科学面、小泡芙等等。但你知道吗？现在台湾校园流行的是魔芋爽、辣平糖等等，来自中国的零食。欸台湾零食不香了吗？为什么这么多的小朋友喜欢中国零食呢？今天就让我们一起来聊聊中国零食攻占台湾校园吧。Hello， 大家好，我是志奇。前阵子中国来的辣平糖攻占了台湾各大的新闻版面。它是一款吃法非常特别的糖果，要先咬开这个外包装的蜂蜡，吸食里面的糖浆，然后再咀嚼外包装的蜂蜡，吐掉，就像是嚼口香糖一样。辣平糖呢，先在中国爆红，接着再流传到了台湾夜市、网络卖场，连虾皮都买得到。不过，辣平糖在台湾评价非常两极，反对的人呢，觉得辣平糖根本是统战零食，不只是非法进口，成分还可能含有致癌物。但支持者认为，反对的声音只是意识形态作祟，市面上面的零食大都少吃为妙，为何要专门挑出中国零食来反对？不过其实呢，中国零食在台湾传出争议也不是第一次了。之前很流行的中国零食魔芋爽，就传出有学生不顾老师禁止，躲在学校厕所偷吃。到底为什么台湾学生这么喜欢中国零食？中国零食攻占校园真的有这么严重吗？今天就让我们一起来讨论看看吧。不过在开始今天讨论之前，先让我们进一段工商服务时间。你喜欢怎样的礼物？是漂亮的小废物好，还是实用的丑东西赞呢？小孩子才做选择，大人们你值得拥有漂亮又实用的招财进宝钢笔礼盒。这款 Artex 跟故宫博物院联名推出的钢笔，想要让生们顶级笔尖，每一支都是由台湾在地职人手工打造，笔身雕有镂空的球纹，灵感来自于故宫典藏文物白瓷球纹盒，象征着财富连绵。这是高品质的书写工具，也是雅致的开运风水摆件，送礼或自用都很适合，还可以加购刻制化。画笔身镭射雕刻，打造独一无二的钢笔哦！现在到泽泽下单就享有早鸟优惠七九折，结账输入折扣码莎莎七七，还可以再折五十元，优惠倒数当中，赶快点击资讯栏购买吧！在讨论中国零食为何受欢迎之前呢，我们先来认识一下在台湾走红的中国零食。首先是刚刚说到的辣平糖，辣平糖最早是二十世纪由美国公司制造，它的名字呢叫做 n i c k e l n e 外观呢就像是一个饮料的瓶子，然后包裹着各种口味的糖浆。根据信传媒的报道，辣平糖呢色彩鲜艳，吃起来还会爆浆。而在小红书上面啊、抖音等等的中国社交软体上面迅速的爆红，很多吃播网红呢都会拍摄开箱影片，吸引很多的民众购买。那这股跟风潮也让很多的中国业者自制辣饼糖贩售，而外观呢也不再局限于瓶子造型，还有星星啊、动物脚印、花朵等等。一颗小型的辣饼糖呢，大约是 0.5 人民币，在台湾的电商平台、脸书代购社团都可以看见它的身影。再来呢，要介绍的零食是魔芋爽。魔芋这个东西呢，就是我们台湾人讲蒟蒻，而魔芋爽呢，就是把蒟蒻加工做成毛肚的形状，再经过蒸煮调味，做出麻辣爽脆的口感。2014年呢，中国卫龙公司研发出魔芋爽之后，在中国爆红。2022年，台湾还有业者专案申请进口，不只是网购，连在超商啊、量贩店都买得到。除此之外呢，台湾还有流行一种叫做辣条的中国零食，通常呢是面粉或者豆皮做成长条状，再调味成麻辣口味，吃起来有嚼劲。最后呢是酸糖，这种糖果呢外层会裹着这个酸粉，刚入口时呢会觉得超级酸，酸度大约呢可以持续十五到二十秒。那等到酸粉融化之后，里面就是各种口味的水果糖。很多人呢会把酸糖拿来提神醒脑、调整自我，甚至是当成整人用的礼物。那些中国零食在台湾到底有多红呢？我们或许可以透过两个面向来讨论。首先是随处可见，中国零食在台湾的销售通路非常的广，除了网购平台，还有夜市啊，甚至是实体便利商店、量饭店的通路都可以买到。而且如果打开社群媒体啊，会看到不少的网红，像是泰国娘娘、黄氏兄弟、小吉炫啊、七七老大都开箱过这些中国零食，观看数也都有30万以上。YouTuber 要开箱魔芋爽的 shorts 更是突破了200万观看。那除了在网络上面有人气，有中国零食也风靡校园。有些老师抱怨，小朋友下课都会一起吃辣条啊、酸糖魔芋爽，就算是严格禁止，还是会有小朋友躲在厕所偷吃。再来，中国零食受欢迎的程度也可以量化成销售的成绩。例如，有团购业者向媒体透露，大概一个礼拜呢可以卖出一两百包的魔芋爽。家乐福超市也说，不到一年的时间，魔芋爽的销售额已经达到了百万元。
。而我们在虾米上面呢，也发现有专门卖中国零食的卖场，包含了各种品相的中国零食，月销量可以达到 6.7 万包。那如果依照这个标准计算哦，这个虾米卖场一年大约可以卖出80万包各种中国零食，这个数字已经逼近了全台家乐福一年所卖出的绿色乖乖数量。哎，那话说回来，这中国零食到底在红些什么呢？根据我们搜集的资料呢，中国零食爆红原因可能有两大面向。首先是口味，有很多人认为哦，魔芋爽啊、辣条这类零食吃起来又辣又香，非常爽口。不止有人推荐拿魔芋爽搭配晚餐，甚至还有人给出从来没有吃过这么香的东西，香到舍不得把包装纸丢掉的高度评价。此外呢，也有人称赞哦，酸糖吃起来一下酸一下甜，口感非常的丰富，忍不住一颗接一颗。研究食物喜好和厌恶心理的心理学家认为，从心理角度来看，人们喜欢吃辣的这种行为哦，就像是喜欢坐云霄飞车一样，反复体验有点刺激但又没有危险的经验会让人上瘾。还有研究味觉演变的人类学家表示，人类爱吃糖是因为演化，远古人类的日常基本活动都需要耗费很多的卡路里，所以擅长获取卡路里的人往往就更能够存活，喜欢吃糖的基因也就留了下来。那再来哦，第二个面向呢是同台的社交功能。根据儿福联盟的调查呢，有 74% 的国高中生每周会至少吃一次零食甜点，另外有将近 25% 的孩子每天会接触零食、含糖饮料等等的不健康食物。原因除了很好取得之外，还有重要的社交功能跟宣泄情绪的用途。有小朋友分享，在网络上面看到很多的网红开箱，或同学带去学校分享，整人就会想要跟风一起试试看。也有人分享自己虽然不太擅长吃辣，但在同学的起哄之下，尝鲜吃了魔芋爽，结果辣到狂喝水，还被同学笑。但有很多人哦，对于这种中国零食攻占台湾校园的情况感到非常的担忧。反对中国零食的想法主要可以分成三个，分别是非法进口、食安问题，还有文化统战的议题。首先是非法进口。根据台湾的法律呢，只要是中国来的货品，除非经过申请或特别的许可，否则都不能够进口。那如果是食品，在核准进口之后呢，也必须要按照规定，用中文明确的标示产品名称、有效日期、营养成分、进口商、原产地等等。而且这里的中文呢，是指台湾人使用的正体字。那有很多人就批评，在夜市、网络平台啊，还有脸书社团贩售中国零食，都只有简体中文包装，明显违法。今年九月呢，食药署也指出，台湾的边境报验系统并没有辣品堂的相关记录，所以目前市面上面的辣品堂可能已经违反规定，最高可以罚三百万元。那在某一场的这边呢，虽然有部分的商品确实经过了专案申请，食药署查验之后可以合法在台湾贩售，但并不是市面上所有的某一场都合法。如果魔芋爽的外包装没有正体中文，以及相关的台湾进口商资讯，可能呢也是违法走私的商品。再来，也有很多人担心有、哦、中国零食可能会引发食安危机。就像前面说到，很多的中国零食是走私来台，缺乏合格的标示，消费者很难知道有效期限、制造商等等资讯。如果吃出问题，很难找到人来负责。而且，中国官媒《人民日报》呢，还曾经警告过民众不要买、不要吃辣品糖，因为它是三无食品，也就是呢无生产日期、无许可证、无生产商的资料。报道还有提到，有中国民众把辣品糖送检验，结果发现里面根本没有蜂辣。反而呢，有致癌物引发了食安疑虑。那即使是合法进口的魔芋爽，也有台湾的营养师指出，一包十八克的魔芋爽呢，就含有两百七十七毫克的钠，在完全不吃其他食物的情况下，一天九包就会超标，可能导致中风，或是提高罹患这个心脏病啊，还有肾脏病的风险。最后，这些中国零食还可能涉及到文化统战的议题。有一员发现，来自中国的螺蛳粉包装上面竟然写着“你是中国人，我也是中国人”，自舌侮辱一下，你就是我的人，质疑这个包装统战的意味浓厚。所以也有人担心呢，如果中国的零食包装也这样子，可能会让很多吃零食的小朋友被洗脑。不过，针对以上的论点呢，也有人觉得是因为逢中必反的意识形态，才会对这些零食严格的检视。首先，针对非法进口的部分，有夜市业者质疑政府政策的正当性。他们认为包装里面的零食呢都是一样的东西，却要求台湾业者要申报、要换包装，根本是在图利有资本的财团，让他们这种小心业者赚不到钱。同时，也质疑标示不合格的食品这么多，为什么就只查魔芋爽还有螺蛳粉？再来呢，也有人提出，卫龙魔芋爽的官网资料表示，他们有严选高品质原料、自动化生产，还有相关的检测，食品安全有一定的保障。而且零食本来就是吃抚慰人心，不是吃身体健康，本来就是适量吃就好。如果要因为魔芋爽的高钠量而禁止贩卖，那泡面啊、梅干是不是也要禁禁？最后呢，是文化统战，有些人认为哦，这部分的担忧根本就是过度的解读。
有人分享自己喜欢吃中国零食，是想要尝鲜，就像呢是分享这个日本零食啊、韩国泡面给朋友一样，背后原因并没有这么多的政治色彩。那关于螺蛳粉的包装哦，也有人指出，螺蛳粉在中国国内也是用一样的包装，这其实呢只是一种土味情话而已，是台湾人自己太敏感，缺乏自信。在进入观点以前呢，我们先特别的感谢自己谢所有会员哦，因为有了大家支持跟赞助，我们才能够持续运作这个频道，真的是非常谢谢大家。那如果你愿意支持我们走得更远，欢迎点击频道主页的加入按钮，成为我们的会员，或者也可以用超级感谢小额支持我们。好的，那话说回来啊，我们刚刚虽然呢是用反对中国零食来台，以及支持中国零食来台的两大立场来讨论，但实际上面呢，台湾社会的民众对于这个议题的立场可能更加复杂。以反对的立场来说，部分人反对的可能是非法进口，如果厂商能够确实的守法申报，出问题也可以找到负责人，那就可以减轻他们的疑虑。但是对于部分的人来说，只是合法还不够，而这类的观点可能又可以分成两种。一种呢是对于中国的科技很活抱有戒心的人，因为中国过往的食安记录不太好，特别是这次中国媒体还大幅的报道辣瓶糖可能含有致癌成分，他们会认为不管中国零食标示的多么的合法多么的仔细，还是不应该轻易的尝试。那还有另外一种人，他们更在乎的是中国零食对于台湾文化的影响，对他们来说呢，中国就是台湾目前最大的敌人。即使中国零食合法进口，甚至认为那个这个原料的来源啊，制作过程都百分百优良，他们还是反对中国零食进口，因为他们担心这种文化入侵是潜移默化，在生活当中难以察觉的，所以要尽可能避免。那以支持的立场来说，有些人会认为，撇除掉辣瓶糖这种特例，大部分的中国零食呢，在中国都有检验合格，政府不应该限制台湾业者贩卖，因为对于小型商家来说，要跑申报检验流程根本吃不消。不过，也有部分的人认为，政府基于法规来查验中国零食完全没有问题。但只要是检验合格、合法进口来台，应该就可以正常吃，不应该老是逢中必反、抹黑中国零食。那对于吃中国零食是不是就会被统战哦？这边大家可能还是很难取得共识。但我们觉得大多数人都应该能够同意，中国零食要在台湾贩售，必须要合法进口，并且兼顾食品安全。但是如果再用这两项标准来重新检视这个中国零食攻占台湾校园的议题，我们会感到非常的担忧。在查资料的时候，我们很惊讶，明明食药署说辣瓶糖没有申请记录，但在社群平台、网络卖场却随处可见。万一民众买来吃，可能会伤害身体，但又很难找到人来求偿。那虽然在九月的这个新闻风波之后，大多数辣瓶糖商品已经下架，但如果在网络平台搜寻辣条啊、酸糖，还是可以找到很多没有合格标示的相关产品。我们认为哦，这可能显示出了政府的监管系统不够缜密，或是网购平台的这个监督机制不够周严。那不管原因是什么，这都需要相关单位一起检讨跟改进。那在这些状况排除之前，消费者如果想要自保，我们还是要提醒大家，不要购买来路不明以及没有相关正体中文标示的食品哦。好的，那我们也想来问问大家，你有吃过中国零食吗？哎，有啊，蛮喜欢的。B 没有，我不敢吃来路不明的食物，自己看情况。有台湾代理商我才敢吃。第其他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道中国零食攻占台湾校园。此外呢，也可以这个地方看看萝卜刀以及中国油罐车。那么今天的视频七七就这么告一段落，我们就明晚再见喽。